Ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Tämä on Sanna Ukkola Live. Yksi aikakausi suomalaisessa politiikassa päättyi viikonloppuna, kun perussuomalaisten Jussi Hallaaho luopui puheenjohtajuudesta. Hallaaho on pitkään ollut yksi Suomen kiistelyimmistä politikoista, mutta mitä hän aikoo nyt? Jussi Hallaaho on täällä tänään. Tervetuloa Jussi. Kiitoksia. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Kiva, kun pääsit. Mä varoitin sua jo etukäteen, että mä kysyn ensimmäisen kysymyksen Felixistä, niin kuin toimittajat yleensä. Ää, en kysy, että miltä nyt tuntuu, vaan kysyn, että ää, ootko sä helpottunut vai ootko sä haikea? Sain tosiaan viime viikon lopun aikana melko monta kertaa vastata kysymykseen, miltä nyt tuntuu. Ja siihen, siihen liittyy aika monia aspekteja. Puhtaasti henkilökohtainen aspekti ja toisaalta sitten, miltä tuntuu poliittisesti mitä ajattelen tästä tilanteesta. Ja vielä näin tuoreeltaan näitä henkilökohtaisia ja poliittisia aspekteja on aika vaikea pitää erillään omassa päässään. Että tuntuuko minusta joltakin siksi, että, että on tapahtunut tietynlainen kulttuurishokki omassa elämässäni, vai onko tämä todella minun ää, kylmän objektiivinen analyysini tästä tilanteesta, joka tällä hetkellä politiikassa vallitsee. Kyllähän tämä ilman muuta on aika suuri muutos ja niin kuin sanoin kulttuurishokki omassa elämässäni. Neljä vuotta on melko pitkä aika ja tämä on ollut, ollut tuota hyvin intensiivistä aikaa. Puoluejohtaja kaikki, missä tahansa puolueessa on enemmän tai vähemmän töissä ympäri vuorokauden tai ainakin tavoitettavissa ympäri vuorokauden ja seitsemän päivää viikossa ja, ja sellaisia aikoja vuorokaudessa tai vuodessa, jolloin voisi kokonaan vetää letkut irti siitä tehtävästä, ei oikeastaan ole. Mm. Ja sitten kun se loppuu kuin veitsellä leikaten, kuin, kuten nyt tapahtuu, niin vähän aikaa menee, menee tuota orientoituessa uudelleen. No taisit sä itsekään, sun ei pitänyt koskaan lähteä tavoittelemaan puolueen puheenjohtajuutta, näin sä väitit jossain vaiheessa, mutta sitten kuitenkin mm. lähdit, tajusitko itsekään, että minkälaiseen rumbaan joudut Oliko se, oliko se sellainen kokemus, mitä sä kuvittelit etukäteen? No itselleni on koko politiikassa toimimiseni aikana tullut, ollut suuri pettymys se, minkälaisella tasolla yhteiskunnallista keskustelua käydään. Sekä poliitikkojen keskuudessa että varsinkin mediassa, jolla on tietysti suuri vaikutus yhteiskunnallisen keskustelun virittäjänä ja ylläpitäjänä ja moderaattorina. Ja täytyy... Valitettavasti todeta, että näiden noin 15 vuoden aikana, jonka olen näkyvämmin osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin tässä ei ole tapahtunut sanottavaa kehitystä. Toki jonkin verran ö, toimittajat ovat rauhoittuneet perussuomalaisten suhteen, varmaankin ymmärrettyään sen, että me emme, emme mene solvaamalla ja haukkumalla ja kauhistelemalla pois, vaan meidän kanssa täytyy tavalla tai toisella elää. Mutta vaan ehkä se, minkä olen kokenut kaikkein ikävimpänä puoluejohtajan ominaisuudessa, se, että tässä asiassa ei ole tapahtunut kovin suurta. Siis yhteiskunnallisessa keskustelussa, mikä sen on vikana? Liian yksinkertaistettu. No itse asiassa ö, media tekee jatkuvasti sitä, mistä se mielellään syyttää perussuomalaisia. Esimerkiksi ö, pyrkii yksinkertaistamaan kohtuuttomasti hyvin monimutkaisia kysymyksiä. Ja politiikasta uutisointi on usein sellaista negatiivisuuslähtöistä. Pyritään etsimään virheitä, pyritään rakentamaan konfliktia sen sijaan, että pyrittäisiin vilpittömästi ymmärtämään, mitä ihmiset tarkoittavat, kun he sanovat jotakin. Ja että pyrittäisiin edistämään sellaista ajatusten välistä dialogia. Pyrittäisiin tulkitsemaan... Jos ei myötämielisesti, niin ainakin ei vihamielisesti eri osapuolten sanomisia. Mm. Sä taas mä kysyn, kysyn sulta sun kaudesta, niin sä menet taas mediaan ja tavallaan tuossa myöskin sun läksiäispuheessa, jäähyväispuheessa, sekä kolmanneksen median ruotimiseen ja median kritisoimiseen, niin onko sulle jäänyt jonkinlainen haava nyt tästä, tästä kohtelusta, miten koet, että perussuomalaisia on kohdeltu, vai miksi sä käytät niin kauheasti aikaa tavallaan median ruotimiseen, jos sä kuitenkin toisaalta sanot, että et sä välitä, mitä media kirjoittaa? Niin, se, että tämä on tämä jäähyväispuheeni 
tai läksiäis puheeni niin puoluekokouksessa menee noin pahasti tunteisiin toimittajille, että he vieläkin jaksavat mittailla mittanauhalla, kuinka, monta, kuinka suuren osuuden... Ja taas meet siihen mediaan. Sinä, sinä oikeastaan kysyit mediasta, joten... En mä, mä en kysynyt vastaan, vielä mediasta. Vastaan tähän kysymykseen. Kysymys kuului, että miksi käsittelin niin paljon mediaa läksiäis puheessa, niin joten sopiiko, että vastaan tähän kysymykseen. Vastaava. Niin toimittajille näyttää menevän kovasti ihon alle se, että, että median toimintaa käsitellään kriittiseen sävyyn. Ja tämä kritiikki, jota esitin, oli erittäin perusteltua. Toisin kuin minun kokemukseni mukaan usein se niin sanottu kritiikki tai avoin solvaaminen, jota, jota media harrastaa varsinkin perussuomalaisten suhteen, mutta laajemminkin. Minun mielestäni tämä on merkittävä kysymys, koska jotta demokratia toimisi parhaalla mahdollisella tavalla, Kansalaisten pitää olla informoituja siitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Heidän pitää olla tietoinen siitä, minkälaisiin ilmiöihin heidän on syytä ottaa kantaa. Ja olisi toivottavaa, että heillä olisi mahdollisimman oikea kuva siitä, mitä erilaiset poliittiset, minkälaisia vaihtoehtoja erilaiset poliittiset liikkeet tarjoavat erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Ja tämä ei valitettavasti toteudu, jos... Ne, jotka, kuten puheessani sanoin, hallitsevat julkisuutta, tuntevat voimakasta ideologista antipatiaa joitakin keskustelun osapuolia kohtaan ja taas äh, suurempaa myötäsukaisuutta toisia kohtaan. Silloin ihmiset eivät voi, siis sellainen tavallinen keski, keskiverto ihminen, joka ei voi käyttää kaikkea aikaansa tiedon omaehtoiseen kaivamiseen erilaisista lähteistä, niin hänen mahdollisuutensa pysyä informoituna yhteiskunnasta ja poliittisesta vaihtoehdosta ovat aika rajalliset. Mm. Mutta me voimme hyvin siirtyä tästä median käsittelemisestä kyllä eteenpäin, niin minulla ei ole mitään tarvetta puhua siitä. Joo, ei, mulla oli media aiheena kyllä tässä, mutta mä aina ajattelen, että me mennään mediaan vielä. Mutta jatketaan nyt tästä mediasta, nyt kun sinä, sinä tähän Näin oletinkin. menit. Poliitikkohan tietysti joutuu kestämään kritiikkiä ja arvostelua. Ja sä itse sanoit tuossa taannoin yhdessä haastattelussa, että jos, jos äh, vihreältä kysytään, niin Hesari on oikeistolainen lehti. Ja, mm. ja on, kokee antipatioita vihervasemmistoa kohtaan. Niin tavallaan tietysti tuo on myöskin sinulta subjektiivinen tulkinta. Eikö voi ajatella sillä tavalla, että ää, tavallaan kritiikki perussuomalaisia kohtaan myös vahvistaa teitä, kääntää ihmisiä teidän puolelle? Kyllä, mutta se ei varmaankaan ole tämän solvaamisen ja niin sanotun kritiikin tarkoitus. Et, tuota, mä näkisin, että sellainen julkisen sanan tavaton ää, aatteen palo ja ideologinen puolueellisuus on ongelma joka tapauksessa. Totta kai se aiheuttaa osassa ihmisistä vastareaktioon ja varmasti jokin osa vähintäänkin omasta menestyksestäni vaaleissa ja perussuomalaisten vaalimenestyksestä johtuu nimenomaan siitä primitiivisestä reaktiosta, joka, jonka perussuomalaisten tarjoama vaihtoehto on herättänyt niissä, jotka dominoivat julkista sanaa. Mutta mielestäni tätä ei voi varsinaisesti käyttää synninpäästönä medialle, että se ampuu omaan nilkkaansa. No ootteko te epäonnistuneet jotenkin teidän viestinnässä, jos teidän viesti ei mene läpi? Ootteko te tehnyt jotain väärin, jos media kohtelee teitä niin kuin sun mielestä huonosti tai heikommin kuin muita puolueita? No näkisin kuitenkin, kun tarkastellaan taas Suomea vähän suuremmassa kontekstissa, katsellaan minkälaista keskustelua muuallakin maailmassa käydään, niin ei ole olemassa sellaista tapaa, esittää tiukkaa ja kansallismielistä maahanmuuttopolitiikkaa, joka saisi ikään kuin hyväksynnän ja, hyväksynnän ja siunauksen niiltä ihmisiltä, jotka ovat ideologisesta syystä hyvin vahvaa mieltä. Eli ää, meillä on varmasti paljon kehitettävää omassa viestinnässämme ja ilmaisussamme ja pyrimmekin tekemään sitä jatkuvasti paremmin, jotta meidän kanssamme samalla tavalla ajattelevien ihmisten kynnys äänestää perussuomalaisia ei muodostuisi tavattoman tai tarpeettoman korkeaksi, mutta kyllä pohjimmiltaan tilanne on ikävä kyllä se, että pelkästään se, että me rikomme ideologisia tabuja yhteiskunnassa synnyttää joka tapauksessa vihamielisen reaktion punavihreässä mediassa täysin riippumatta siitä, miten me asian ilmaisemme, mutta meidän tulee... Mielestäni välttää helppojen syöttöjen 
tarjoilemista lapaan. Onko se media nyt oikeasti punavihreä sitten kuitenkaan? Et mä itse katsoisin, että kyseessä on, on niin arvoliberaali media. Et toimittajathan, äh, aika iso osa toimittajista idealisteja, arvoliberaaleja. Ja teidän arvot taas on sitten ehkä, ehkä niin toiselta puolelta, mutta ei katso punavihreitä pelkästään. Että kun toimittajia on tutkittu, niin totta kai on punavihreitäkin vihreitä, mutta esimerkiksi Pomoportaassa niin siellä on enemmän kokomuslaisia. Niin no onhan tästä tie, toki, kuten viittasit itsekin, niin tehty jonkin verran tutkimusta, joka osoittaa sen, että suurin osa toimittajakunnasta on punavihreitä sanan kirjaimellisessa puoluepoliittisessa merkityksessä, mutta itse ehkä käytin sanaa punavihreä jonkin verran konventionaalisena ilmaisuna. Se on toki epätarkka, mutta sanoisin, että nämä nykyiset vastakkainasettelut eivät oikein sijoitu perinteiselle oikeisto-vasemmiston janalle. Aivan samanlaisia nimeämisen määrittelyongelmia on myös meidän suhteemme. Me emme itsekään ole tarkkaan tiedä, mikä se on se arvokokonaisuus ja mielipi- mikä, m- miksi sitä mielipide- ja arvokokonaisuutta pitäisi nimittää, jota me edustamme. Me tiedämme, mikä se on sisällöltään, mutta mikä olisi sellainen osuva nimi, joka kattaisi kaiken tarpeellisen, mutta ei toisaalta toisi siihen ylimääräistä painolastia. Ja aivan sama ongelma minun mielestäni pätee tällä hetkellä ää, siihen toiseen laitaan. Itse kutsun sitä mieluummin punavihreäksi kuin arvoliberaaliksi, koska ne, jotka kutsuvat tänä päivänä itseään liberaaliksi, ovat tyypillisesti kaikkea muuta kuin liberaaleja. Kyllä, se on just näin. Nämä on määrittelykysymyksiä. Sä oot kuitenkin nyt ollut tietysti kymmenisen vuotta valtakunnan politiikassa ylikin, niin äh, onko sun suhde muuttunut tai onko media muuttunut sinä aikana? Kun sanoit, että media on suhtautunut perussuomalaisiin jotenkin hysteerisesti, niin onko nyt tilanne rauhoittunut? Tämä menee jollain tavalla sykleittäin. Olen havainnut sen, että vaalikausien aikana, siis vaalien välillä, median suhtautuminen perussuomalaisiin on muuttunut jonkin verran aikuisemmaksi tässä kymmenen vuoden aikana. Mutta aina vaalien lähestyessä käydään tavallaan samanlainen rituaalitanssi läpi perussuomalaisten ympärillä ja erityisesti minun ympärilläni. Olen tätä asiaa kommentoinutkin julkisuudessa joitakin kertoja, että, että yleensä aina kun koalit käydään ja toimittajien pettymykseksi perussuomalaiset pärjäävät niissä, niin kaivataan esiin se vanha A4, jossa on ää, sitaatteja kirjoituksista niin 10, 15, 20 vuoden takaa ja ruvetaan käymään sitä läpi ja kysytään, että irtisanoudunko siitä ja on tämä nyt kauhea ja hirveä ja sitten kun menee muutama viikko, niin taas rauhoitutaan. Ja... No, nyt kun sä katsot asiaa taaksepäin, niin olisiko sun pitänyt jossain vaiheessa pyytää anteeksi, nöyrtyä ja pyytää anteeksi niitä kirjoituksia, niin eikö, eikö tästä olisi päästy? No ei, se, ei se olisi rehellistä sellainen anteeksi pyytäminen ja se olisi mahdotonta suorittaa kollektiivisesti äh, suurelle määrälle erilaisia kirjoituksia. Kuten olen sanonut, olen joskus ilmaissut itseäni tavalla, jolla en ilmaisisi itseäni tässä tilanteessa. Olen joskus ilmaissut äh, asioita tavalla, jolla mielestäni ei olisi pitänyt siinäkään tilanteessa ilmaista itseään. Mutta sitten näiden paheksuttujen puheenvuorojen joukossa on hyvin paljon sellaista materiaalia, joka on täysin repäisty irti kontekstistaan ja maalattu irvikuvaksi jotain oikein tunnista. Ja en minä halua sellaisia lähteä pyytämään anteeksi, koska silloin tunnustaisin oikeaksi nämä tahalliset ja tietoiset vääristelyt. No niin, nyt on media moukaroitu 13 minuuttia. Nyt on aika lähteä mainoskatkolle. Sitten jatketaan Jussi halla kanssa. Ja perussuomalaisten entisen puheenjohtaja Jussi Hallahon kanssa jatketaan keskustelua. Katsotaan vähän taaksepäin tuota sun nelivuotiskautta perussuomalaisten puheenjohtajana. Niin jos sun pitäisi nyt itse, itse miettiä sitä noin niin kokonaisuutena, niin minkä arvosanan sä annat omalle toiminnalle, omalle kaudellesi? Kuinka sä onnistuit? No minulla on joitakin periaatteita. Ensimmäinen on se, että en ole koskaan ennustelemaan vaalituloksia. Ja toinen on se, että en koskaan ole itselleni arvosanoja. Mielestäni se ei ole minun tehtäväni. Itselle annetut arvosanat heijastavat joko oma hyväisyyttä tai väärää vaatimattomuutta aina. No koit sä, että sä onnistuit sun tavoitteissa? No riippuu tietysti, miten tavoitteet määritellään. Minulla ei ole ollut, minun, minun tavoitteeni eivät ole sellaisia 
fiksattuja pisteitä, jotka pitää saavuttaa, vaan minun tavoitteeni on se, että perussuomalaiset menee koko ajan eteenpäin ja ylöspäin, koska politiikassa voima on ainoa, millä on merkitystä ja voima politiikassa syntyy koosta ja kannatuksesta. Ö, olin hyvin huoli, huolissani neljä vuotta sitten silloisesta tilanteesta ja silloin oli vaikea nähdä, että mihin perussuomalaiset on menossa ja miten tämä tilanne kehittyy. Niihin odotuksiin nähden, joita varsinkin ympäriltä ladattiin niskaan 2017, niin olen, tai perussuomalaiset ovat minun mielestäni neljän vuoden aikana onnistuneet erittäin hyvin. Mikä oli sun, sulle tuolla nelivuotiskaudella niin kaikkein vaikein paikka? No tuota, minä sanoinkin puheenjohtajakandidaateille, että, että kaikkien pahinta on ensimmäinen vuorokausi ja sen jälkeen alkaa helpottaa. Siinä tapahtuu vähän samanlainen kulttuuri shokki kuin puheenjohtajuudesta luopuessakin, mutta oikeastaan paljon, paljon tuota voimakkaampana, että yhtäkkiä ymmärtää, mihin liemeen on itsensä mm. saattanut. Et kyllä se oli varmaan kaikkein vaikein henkisesti. Sitten tietenkin ne ensimmäiset viikot olivat, olivat ulkoisista syistä ja perussuomalaisista... Puolue hajosi. No puolue, ei voi sanoa, että puolue hajosi, mutta puolueesta loikkasi puolet eduskuntaryhmästä ja muutamia jäseniä. Mm. Ja t- sille haluttiin antaa ehkä suurempi merkitys kuin siinä loppujen lopuksi olikaan ö, ihan sanotaan tarkoituksenmukaisuussyistä. Et ne olivat aika synkkiä päiviä, mutta toisaalta ne kyllä sitten aika hyvin näyttivät myös sen, että mistä, mistä itse kukin on tehty. Mm. Viittaan siis puoluettovereihin. Mitä sulla on, mikä ajatus sulla on nyt näistä ihmisistä, jotka loikkas näistä sinisistä, että onko sulla esimerkiksi jäänyt puhevälejä kenenkään vai oletko niin täysin, että ei, et halua kuulla heistä sanaakaan? Joo, mä olen pannut merkille sen, että näillä perussuomalaisista loikanneilla ihmisillä on tarve jatkuvasti puhua perussuomalaisista. Ja mä pidän sitä inhimillisesti aika surullisena, että monen loikanneen henkilön ajatukset ovat jääneet kiertämään erittäin pientä kehää. Viittaan vaikkapa erilliseen puheenjohtajaan, joka, no tässä nyt tietysti taas täytyy joko moittia mediaakin, että olen pohtinut sitä, kuinka monta vuotta hän saa jatkuvasti julkisuutta pelkästään haukkumalla perussuomalaisia. Mutta... Timo Soini on mies, josta puhut. Kyllä. Ja muutamia muita samanlaisia tapauksia, joiden päässä pyörivät persut aika lailla. Mm. Mutta mitä tulee... Siihen, mitä ajattelen näistä ihmisistä, niin voin aivan vilpittömästi sanoa, että en viimeiseen kolmeen vuoteen ole uhrannut kovinkaan monta ajatusta näille ihmisille, eikä ole moni muukaan perussuomalaisessa. Me olemme siirtyneet uuteen aikaan ja se, luulen, että kuka tahansa vastaisi samalla tavoin että ne asiat kuuluvat jonnekin esihistoriaan. Mm. Sä jäät vahvasti tunteita. Sä oot, sun ympärillä on tämmöinen tavallaan henkilökultti, sua kutsutaan mestariksi ja, ja sä oot hirvittävä suosittu omiesjoukossa ollut. Sä oot myös erittäin vihattu poliitikko. Sanoisinko suoraan, että Suomen vihatuin poliitikko oot ainakin ollut jossain vaiheessa. Niin miten sä itse, eikö sä oikein skitsofrenia olo olla tuommoisessa tilanteessa, kun sua, sua palutaan ja sua vihataan? Ihan hirveästi. No tunnistan sen, että monilla tahoilla minua vihataan siinä määrin, että näiden ihmisten ehkä olisi hyvä hakea jonkinlaista ammatillista apua, apua niihin tunnetiloihinsa. Mutta mitä siihen palvontaan tulee, niin tässä analyytikot ja kommentaattorit ja media eivät oikein osaa lukea kontekstia. Luulen, että... Okei, se mestari on vitsi, mutta kyllähän sinua myös myös hyvin paljon palvota. On, onhan sulla tietynlainen kultti ympärillä. Tiedostan kyllä sen, että olen, olen varmaankin varsin suosittu poliitikko ollut henkilökohtaisesti ja luulen, että monia ihmisiä joko ärsyttää se asetelma, jossa yhdestä ihmisestä tehdään paholainen ja hänestä ja hänelle voi sanoa aivan mitä hyvänsä. Se varmasti herättää monen ihmisen mielessä mieleyhtymiä erilaisiin kiusaamisilmiöihin ja saa sillä varmaan jonkin verran sympatiaa niiltäkin ihmisiltä, jotka eivät välttämättä jaa perussuomalaisten poliittisia tavoitteita. Mutta sitten toinen puoli tästä suosiosta on varmaankin se, että olen ollut pitkään kenties näkyvin 
varsinkin maahanmuuttoasioista puhuja, siis nimenomaan kriittisestä näkökulmasta puhuva henkilö Suomessa. Ja hyvin moni ihminen on pitänyt sisällään aivan samanlaisia ajatuksia ja tunteita ja kokenut, että minä ja muut perussuomalaiset sanoitamme heidän tuntemuksiaan. Siitä se suosio varmaankin tulee. En usko, että minun persoonassani tai muussa olemuksessani erityisesti on mitään sellaista, mikä varsinaista palvontaa aiheuttaisi. Niin ne on ne sun kirjoitukset ja, ja sen sun suora puheisuus varmaankin. Sä oot kertonut, että se suhun kohdistunut aggressio myöskin aiheutti sinulle jonkinlaisen kriisin siinä vaiheessa, kun tulit politiikkaan, niin miten se ilmeni? Kriisi vai aggressio? Aggressio aiheutti sinulle kriisi. Kyllä, mutta miten aggressio ilmeni vai miten kriisi ilmeni? Miten se kriisi ilmeni? No oikeastaan viittasin tähän jo ihan tuossa tämän keskustelun alussa, että, että minun oli vaikea uskoa, että tällaiset aiheet, jotka nyt sinänsä eivät ole mitään uskonnollisia kysymyksiä tai niiden ei pitäisi ainakaan olla uskonnollisia kysymyksiä, vaan konkreettisia ää, ja keskusteltavissa olevia asioita. Että miten ne menevät ihmisille niin tunteisiin ja ihon alle. Ää, on täysin sellaisia ihmisiä, joita pidän aivan täysjärkisinä, joiden kanssa pystyy puhumaan mistä tahansa muusta aiheesta mm. ää, kuin aikuiset ihmiset, mutta maahanmuutto on sellainen sokea piste, mm. jossa kaikki ää, logiikan lait lakkaavat pätemästä. Sä oot puhunut tämmöisistä pyhistä lehmistä, juurikin mm. tämmöisissä yhteiskunnissa olevista tabuista, niin onko näitä jotain muita kuin maahanmuutto? Maahanmuutostahan nyt itse asiassa on pu- alettu puhua mm. ihan toisella tavalla kuin kymmenen vuotta sitten. Joo, on myönnettävä, että jonkin verran on ehkä menty eteenpäin, mutta valitettavasti kyllä on usein niin, että jos ottaa tämän päivän kolumnin tai pääkirjoituksen, joka on kirjoitettu oikein, jos sanoisi suvakki näkökulmasta, niin se artikkeli olisi voitu aivan yhtä hyvin kirjoittaa 10 tai 15 vuotta sitten. Mä pidän harmillisena sitä, että täällä ei ole tapahtunut vielä samanlaista keskusteluvallankumousta kuin vaikkapa jo länsinaapurissa Ruotsissa, jossa, jossa sävy on muuttunut aivan täysin vuoden 2015 tapahtumien jälkeen, puhumattakaan sitten muista Pohjoismaista. Ja itse murehdin aina sitä, että miksi omaa päätä pitää hakata siihen seinään, johon muut ovat jo hakanneet omansa. Mm. Mutta tämä nyt ei liittynyt siihen varsinaiseen kysymykseen, joka oli, mikä nyt täytyy... Pyhistä kysyä. lehmistä kysyn, että onko, onko tämmöisiä muita tabuja yhteiskunnassa, joista on nykyään vaikea puhua, just sen takia, että tavallaan ne ei ole ehkä hegemonia mukaisia. Joo. Kaikki identiteettiin liittyvät asiat. Maahanmuutto ehkä oli aika lailla kaikesta muusta erillinen tabu vielä kymmenen vuotta sitten, mutta sen rinnalle on tietysti tullut kaikenlaisia seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä kysymyksiä, jotka nykyään tuntuvat aiheuttavat aivan, aiheuttavan aivan samanlaisia reaktioita. Mm. Tos, to, tosin niitä en pidä niinkään, no ne ovat ikäviä ja totta kai ne herättävät, herättävät tavallisissa ihmisissä sekä ärtymystä että myös sellaista kyynistä pilkantekoa, sellaiset pyhät lehmät, joita nykyään rakennetaan vaikkapa seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen ympärille, mutta, mutta itse en pidä näitä ilmiöitä, ilmiöitä kuitenkaan läheskään yhtä vaarallisina, koska tällaiset joukkopsykoosit, joihin yhteiskunta piiskaa itseään keskusteltaessa näistä aiheista, niin se tietysti menee jossain vaiheessa ohi, niin kuin kaikki hulluudet menevät ohi ja korvautuvat sitten jollakin muilla hulluuksilla. Mutta maahanmuutto on pyhänä lehmänä huomattavasti vaarallisempi, koska se johtaa sellaiseen politiikkaan, jonka aiheuttamat vahingot ovat pysyviä ja erittäin vaikeita korjata. Me puhutaan muuten näistä aiheista vähän ihan kohta, mutta mä haluan kysyä sulta nyt tässä vaiheessa tuosta, vielä tuosta puoluekokouksesta. Siellä oli tämä yksi ihminen, Osi Tiihonen, joka pyrkii myöskin perussuomaisen puheenjohtajaksi. Hänelle povattiin 5 prosentin kannatusta, mutta sitten se olikin kolminkertainen ja hän sai 15 prosenttia äänestä. Aika, aika moinen pommi minun mielestä tämä, tämä Ossi Tiihosen henkilökohtainen äänimäärä. hän ratsastaa tämmöisellä koronarokotekritiikillä ja koronan vähättelyllä, pelottelee rokote, rokoteruumiskasoilla ja tämän tyyppisillä asioilla. Niin mitä sä itse ajattelit siitä, että miksi hän sai niin ison osan äänestäjiä taakse? Niin, kyllähän suomalaisten keskuudessa toki on... Paljon 
paljon ihmisiä, tai oikeastaan minkä tahansa väestön keskuudessa on paljon ihmisiä, joita monet asiat ihmetyttävät sekä koronapandemiassa että, että koronan, koronapandemian torjun, torjuntatoimenpiteissä. Itse olen katsonut, samoin kuin muu puoluejohto, että meillä ei yksinkertaisesti ole tiedollisia eväitä eikä kompetenssia sen enempää ää, koota oikeaa tietoa kuin analysoida oikeaa tietoa, jotta voisimme tehdä ikään kuin valtavirasta poikkeavan näkemyksen tai luoda valtavirasta poikkeavan näkemyksen tähän koronatilanteeseen. Ja sen vuoksi en mielelläni lähde keskustelemaan siitä. Sä olla aika hiljaa siitä. Mutta mut, mitä sä ajattelet tästä Tiihosesta ja Tiihosen ympärillä olevasta liikehdinnästä, että onko perussuomalaisten sisälle tulossa tämmöinen uusi tiihoslainen fraktio, että jos Soinin harmina oli hallaholaiset, niin onko purra halpina tiihoslaiset nyt sitten tulevaisuudessa? No olin juuri pääsemässä tähän. Tuota, perussuomalaisissa on jäsendemokratia. Meillä puoluekokouksessa koko jäsenistöllä on oikeus päättää, mikä on perussuomalaisten linja. Tai ainakin kukaan on perussuomalaisten puheenjohtaja. Se vaikuttaa toki sitten myös siihen, että mitkä asiat painottuvat perussuomalaisten linjauksissa. Minun mielestäni Tiihosella on ja pitääkin olla oikeus esittää oma näkemyksensä tästä asiasta. Ei minua kauhistuta se, jos joku puhuu tai esittää mielipiteitä, joihin en yhdy itse. Mm. Demokratiassa erilaiset näkemykset punnitaan äänestämällä. Mutta um, muun muassa tämä uusi MV-lehti ja sen päätoimittaja Janus Putkonen ja venäjän mielinen dosentti Juhan Beckman avoimesti liputti tämän mm. Tiihosen puolesta. Niin, mitä sä ajattelet siitä, että tämän tyyppisillä tahoilla on intressejä teidän puolueen sisällä siihen, että kuka tulee puheenjohtajaksi? No totta kai niillä on intressejä. Äh, on... Sanotaan niin, että perussuomalaisten, kun perussuomalaiset on tietyllä tavalla leimautunut vaihtoehtopuolueeksi, niin se helposti muuttuu ensisijaiseksi vaihtoehdoksi kaikille ihmisille, jotka ovat valtaviran kanssa eri mieltä mistä tahansa asiasta. Ja tämän takia ne, jotka suhtautuvat epäilen koronaan tai varsinkin koronatoimenpiteisiin, niin varmaan monessa tapauksessa kokevat, että perussuomalaiset on heille kaikkein otollisin vaikuttamiskanava. Mutta sitten täytyy myös todeta, että perussuomalaisten liepeillä on aina, tai ainakin koko sen ajan, jonka minä olen tämän puolueen toimintaan osallistunut, niin ollut sellaista tietynlaista kuhinaa. Siellä on ihmisiä, jotka voisi sanoa odottavat aina tilaisuutta. En oikein aina tiedä, mikä heidän agendansa on. Dosentti Beckman ja Janus Putkosen tapauksessa se asia on toki Venäjän asian edistäminen, mutta sitten on monia muita ihmisiä, joita ehkä ajaa iso ego tai, tai sitten jokin muu. Mutta he helposti, ää, he mielellään tu- käyttävät hyväkseen kaikenlaisia edes hypoteettisia jakolinjoja perussuomalaisissa päästäkseen tuomaan sitä omaa asiaansa, mikä se sitten milloinkin on. Mm julki perussuomalaisten kautta. En nyt ehkä itse koe tätä kovin suurena ongelmana, koska meillä, meillä on prosessit ja elimet sitä, sitä varten, että, että me luomme oman ohjelmamme ja sen oman poliittisen sisältömme. Ja kaikki muu on sitten, sitten tuota marginaalissa tapahtuvaa liikehdintä. No niin, hyvä. Me jatketaan Jussi Hallaho sinun kanssa. Ihan kohta nyt käydään mainoskatkolla. Ja Jussi Hallahon kanssa jatketaan. Puhutaan hetki sananvapaudesta. Sinä olet viimeksi linjapuheessa muun muassa pari vuotta sitten sanoit, että sananvapauslainsäädäntö pitäisi muuttaa, mutta että se ei ole muuttumassa. Se on itse asiassa nyt kiristymässä, että nyt on tulossa kaikenlaisia uusia, uusia vihapuhelakeja, maalituslakeja. Niin tuota, mitä sä ajattelet tästä? Niin, olen huolissani siitä, miten kepeästi ihmiset suhtautuvat sananvapauden rajoittamiseen silloin, kun se ei välittömästi rajoita heidän oikeuttaan ilmaista omia mielipiteitään. Mutta tällaisista, tällaisista sensuurilaeista helposti muodostuu sellainen Frankensteinin hirviö, joka lopulta myös iskee omiin luojiinsa, koska tällaiset lait ovat kaikkien vallanpitäjien käytettävissä ja poliittiset suhdanteet voivat jonain päivänä muuttua. 
sen takia kaikkien pitäisi puolustaa sananvapautta myös silloin, kun se ei satu juuri henkilökohtaisesti suojelemaan omia mielipiteitä. Sananvapaushan tietysti sisältää myös oikeuden loukata. Sehän on se koko, koko pointti sananvapaudessa. Ja sananvapauden puolustamisessa pitää saada vo- loukata, mutta mikä, mikä, mihin sä itse vedät rajan, että pitäisikö pystyä sanoa ihan mitä tahansa? Vai missä se kulkee sulla se henkilökohtaisesti se raja, että mitä, mitä sä et hyväksyisi? No, hyväksymistäkin on monenlaista. Voidaan kysyä, hyväksytäänkö ylipäätään huono käytös. Vaikka ei hyväksyttäisi, niin tästä ei välttämättä seuraa, että kannatetaan huonon käytöksen kriminalisoimista. Ne ovat kaksi täysin eri asiaa. Kun tullaan rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, jotka, joita käytetään lisäksi vielä ihmisten leimaamiseen, ehkä jopa hyvin pitkälle tulevaisuuteen, niin kuin voin sanoa henkilökohtaisesta kokemuksesta, niin kyllähän lakien pitäisi olla mahdollisimman sallivia ja ennen kaikkea mahdollisimman yksiselitteisiä. Mutta rikoslain pykälä kiihottamisesta kansaryhmää vastaan ei ole kumpaakaan. Lain kirjain on erittäin voimakkaasti rajoittava, koska rikolliseksi teoksi ei rajata ainoastaan sellaista tekoa, joka on omiaan aiheuttamaan kenellekään mitään vahinkoa, vaan myös sellainen puhe, joka on loukkaavaa, jossa panetellaan tai solvataan jotakuta ilman, että näitäkään sanoja olisi määritelty. Ja toinen on sitten se, että miten tätä lain kohtaa tulkitaan. Sanoisin, että valtakunnan, syyttäjä, valtakunnan syyttäjällä, jolla on yksin oikeus ja yksin velvollisuus nostaa syytteitä kiihottamisesta kansaryhmää vastaan, niin hänellä on lähtenyt pahasti laukalle. En minä epäröisi sanoa tätä kaikkien näkemää tosiasiaa. Ääneen. Ja tämä on Missä mielessä puhut siis toiviaisesta ja puhutko se Päivi Räsäsen keisistä vai, vai ylipäätänsä? Ja puhun Päivi Räsäsen tapauksesta, puolueemme toisen varapuheenjohtajan Mauri Peltokankaan tapauksesta. Joka on syytteessä parhailla. Puolueemme to- kolmannen varapuheenjohtajan Sebastian Tynkkösen tapauksesta. Joka on syytteessä parhailla ja hänellä on kaksi tuomiota myös. Kyllä. Mitä sinullakin? Ja ne on täysin mitättömistä, mitättömistä teoista tai sanomisista nostettuja syytteitä ja mikä huolestuttavinta langetettuja tuomioita. Nyt tästä näyttää muodostuneen sellainen automaatti, että, että mistä tahansa keksitään nostaa syyte, kun rikosnimike on tämä, niin ne syytteet eivät juurikaan kaadu tuomioistuimissa. Tässähän puhutaan tietysti vähemmistöryhmistä, marginaaliryhmistä Suomessa, niin oletko se sitä mieltä, että heistä pitäisi pystyä sanomaan mitä tahansa ja kuinka leimaavasti tahansa? No voidaan tietysti kysyä, että pitääkö kenestäkään ihmisestä saada sanoa kuinka leimaavasti tahansa. Jos haluat poistaa kiihottamisen kansaryhmää vastaan, niin, niin pitääkö pystyä sanoa mitä vaan ilman, no. että tulee sanktioita? Niin sinä itse asiassa aivan tarpeettomasti rajaat tämän nyt vähemmistöihin. Laki pykälä kiihottamisesta kansaryhmää vastaan ei kosketa ainoastaan vähemmistöjä. Siellä mainitaan myös esimerkiksi aatteelliset vak- vakaumukset ja näin edelleen. Kyse on siitä, miten sitä tulkitaan. Tällä hetkellä kyseinen rikoslain pykälä, samoin kuin laki uskonrauhan rikkomisesta, suojelee käytännössä ainoastaan tiettyjä etnisiä ryhmiä ja tiettyjä uskontoja. Ne johtavat siihen, että ihmiset ovat taustastaan riippuen eriarvoisessa asemassa ja nauttivat eri asteista lain suojelua Suomessa. Ja tämä on minun mielestäni täysin sietämätön tilanne länsimaisen liberaalin oikeusvaltion näkökulmasta. Hmm. Sä oot itse kirjoittanut tietysti aikoinaan näitä, näitä hyvinkin raflaavia tekstejä, skriptablogiisi, mutta sä oot maltillistunut kielenkäyttöön hyvinkin paljon. Oot sä itse maltillistunut vai oot sä joutunut sensuroimaan itseesi nyt sinä aikana, kun oot ollut näkyvimmin politiikassa? En koe, että olisin joutunut sensuroimaan itseäni, jos jotain muutoksia on tapahtunut tavassani ilmaista itseäni, niin kyllä ne enimmäkseen varmaan johtuvat siitä, että ihminen muuttuu ja kehittyy ajan mittaan. Mutta en ole tehnyt mitään tietoista ratkaisua siitä, että olisin jotenkin maltillistanut omaa ilmaisuani. Niin toki, kuten kaikki ihmiset, niin minäkin opin tekemisistäni ja opin ympäristöstäni tekemällä. Ää, tässä työssä oppii hyvin nopeasti, millä tavoin ympäristö reagoi mihinkin. Ja tämä onkin sellainen asia, jota perussuomalaisten tulee omassa sisäisessä keskustelussaan jatkuvasti pitää esillä, että ne, joilla on vähemmän kokemusta 
poliittisesta keskustelusta ja toimimisesta tällaisessa läpeensä vihamielisessä ympäristössä oppisivat myös kokeneempien ihmisten tekemistä virheistä, jotta kaikkien ei tarvitse tehdä niitä, niitä erikseen ja itse ja uudelleen. Ää, puheenjohtaja Purra sanoi tästä oikein hyvin, että, että vaikka me emme hyväksy tämän kyseisen rikoslain pykälän tulkintaa ja sen soveltamista tällä hetkellä tai tapaa, jolla sitä tulkitaan ja sovelletaan, ja kannatamme koko kyseisen rikoslain pykälän uudelleen kirjoittamista, niin me joudumme huomioimaan kuitenkin sen, että se lakipykälä ja sen tulkinta on se tämänhetkinen todellisuus, jossa me toimimme. Ja meidän kannattaa yrittää sekä oman henkilökohtaisen hyvinvointimme että puolueen hyvinvoinnin näkökulmasta tietysti välttää, välttää tarpeettomia ongelmia. Ja kyllähän maahanmuutosta voi varmaankin puhua ihan asiaargumentein ilman, että, että tavallaan loukkaa ihmisiä. Sillä on, eikö se asia mene myöskin perille paremmin sillä tavalla? No kyllä se varmaan suurelle yleisölle menee, mutta, mutta tuota, minä luulen, että sellaiset räyhäävät ja romasti puhuvat, puhuvat ö, maahanmuuttokriittiset ihmiset ovat varmaan mieluisampia punavihreälle medialle ja poliittisille vastustajillemme, koska he, viitaten siihen, mitä aiemmin sanoin, syöttävät helppoja lapaan vastustajalle. Sä oot puhunut siitä, että meillä on käynnissä tässä yhteiskunnassa jonkinlainen kulttuurivallankumous. Puhutaan tietysti identiteettipolitiikasta, kulttuurisodista. Niin minkälaisia merkkejä sä näet tästä kulttuurivallankumouksesta? No tässä on hyvin paljon samanlaisia piirteitä kuin oli Kiinan kulttuurivallankumouksessa tai monissa muissa Ajatellaan nyt vaikkapa Talibanien ensimmäistä valtaan nousua Afganistanissa. Ihmiset monesti... Puhutaan Suomesta. Puhutaan, olen puhumassa Suomesta. Mm. Mutta kyllä näille ilmiöille kannattaa aina hakea historiasta vertailukohtia. Meillä on Me... vaan vähän aikaa loppuun kohta, mutta joo. Niin, muistan sen, miten 90... 2000-luvun taitteessa kauhisteltiin sitä, että talebanit räjäyttivät ikivanhan buddha-patsaan Afganistanissa, koska se ei tietysti soveltunut sen hetkiseen vallitsevaan ääriideologiaan ja se koettiin loukkaavaksi. Ja olen monesti miettinyt sitä, että miten voimakkaasti tästä periaatteellisella tasolla eroaa se, että länsimaissa kaadetaan loukkaavia historiallisten henkilöiden patsaita tai pyritään kieltämään tai sensuroimaan vuosikymmeniä tai vuosisatoja sitten kirjoitettuja kirjoja siksi, että ne eivät vastaa tämän päivän standardeja. Mm, mistä sä luulet, että minkä takia me ollaan nyt tämän tyyppisessä tilanteessa, että et sä oot esimerkiksi uhri, pöyristymisen ja loukkaantumisen kulttuurista. Mm. Niin tähän on oikeastaan aika uusi ilmiö nyt, mm. joka on tullut ihan muutaman viime vuoden aikana. Niin mi, mistä se johtuu? Siihen on varmasti monia syitä, miksi me olemme päätyneet tähän. Ja ehkä yksi on se, että meillä on hyvin pitkä, pitkä tuota hyvinvoinnin jakso länsimaailmassa ja Euroopassa. Ja kun ei ole oikeita ongelmia ratkottavana, niin silloin ihmisluonto alkaa keksiä ongelmia, vaikkapa ihmisten sukupuolesta tai jostain siitä, että saako suomalaisia kutsua suomalaisiksi tai jostain muusta. Mm. Mutta äh, on myös niin, että uhrius on tänä päivänä erittäin haluttua pääomaa. Kaikki ihmiset mielellään kokevat kuuluvansa johonkin syrjittyyn uhrikategoriaan, koska sillä saa, sillä saa pelimerkkejä, sillä saa puheaikaa. Mm. Ja tämä intersektionaalinen ajattelu tänä päivänä haluaa nimenomaan rakentaa sellaisen kastijärjestelmän, jossa ihmisen oikeus puhua ja toisaalta erilaiset väistämisvelvollisuudet ihmisten kesken määrittyvät sen mukaan, minkälaisia lähinnä syntymässä saatuja ominaisuuksia ihmisillä on. Mm. Esimerkiksi etninen tausta tai sukupuolinen suuntautuminen tai näin edelleen. Mm. Ja tässä ihmisiä jaetaan tietysti myös ryhmiin. Mm. Samalla tavalla, jos puhutaan esimerkiksi rasist, rasismista, että se, sekin jakaa ihmisiä ryhmiin, mutta samalla tavalla tämä jakaa ihmisiä ryhmiin. No se mutta on tietysti taas... että, että tismalleen sama ilmiö, että tähän voi verrata vaikkapa, vaikkapa tuota, no ajatellaan vanhaa apartheida ja Etelä-Afrikkaa, jossa Ihmiset oli jaoteltu hyvin jäykästi erilaisiin roturyhmiin ja ihmisen oikeudet ja velvollisuudet määrittyivät sen mukaan, mihin näistä neljästä lakiin kirjatusta ryhmästä hän kuului. Mm. Ja aivan samalla tav- tavalla pyritään nyt vaan päälailleen käännettynä ihmisiä, ihmisiä jakamaan erilaisiin kategorioihin. Ihminen lakkaa siis olemasta yksilö 
Häntä ei arvioida yksilönä hänen tekojensa mukaan, vaan häntä arvioidaan hänen edustamansa ryhmän mukaan. Mm. Tai jonkin ryhmän, todellisen tai kuvitteellisen ryhmän edustajana. Ja tähän liittyy myös tietysti tämmöinen cancel-kulttuuri. Viimeksi puhuttiin esimerkiksi Aleksi Valavuori puhuu näistä transurheilijoista. Ja hän sai sitten aktivistit niskaansa, jotka soitteli hänen sponsoreilleen. Ja yksi sponsori sitten lähtikin, ainakin yksi sponsori lähti sieltä, vetäytyi pois, säikähti tätä kohua. Niin miten tämän tyyppistä äh, ihmiset alkaa pelkää? Hmm. Ei halua sitten puhua tavallaan hegemonia ulkopuolisia asioita. Niin miten tämän tyyppistä, ettei meille tulisi sellaista mielipidekäytävää, niin mitä sitä vastaan voisi taistella? No tietysti osittain kyse on lainsäädännöstä, vaikkapa tästä vihapuheen lainsäädännöstä, jota pyritään jatkuvasti tiukentamaan erilaisin keinoin. Sen ensisijainen tavoitehan on pelotella ihmiset olemaan hiljaa. Se ei ole vahinko, että laki on epämääräinen ja sen tulkinta mielivaltaista, vaan se on täysin tarkoituksellista. On ihanne tilanne, että ihminen ei tiedä, onko se, mitä hän aikoo sanoa, laillista vai ei, ja seuraako siitä hänelle, hänelle juridisia ongelmia. Tällainen tilanne halutaan luoda, jolloin ihminen varmuuden vuoksi jättää sanomatta paljon sellaistakin, joka hyvin todennäköisesti ei olisi laitonta edes tämän päivän tulkinnoilla. Ja cancel-kulttuuri on toinen Toinen ongelma, se että pyritään, tämä muistuttaa hyvin paljon satojen vuosien takaisia noitavainoja. Nykyään vaan ihmisten fyysinen tuhoaminen ei ole samalla tavalla muodikasta kuin se oli ennen. Sen sijaan keskitytään tuhoamaan ihmisen sosiaaliset suhteet, ihmisen mahdollisuudet käydä töissä ja yrittää tällaisella cancel-kulttuurilla, joka perustuu ilmiantoihin ja somekohuihin ja näin. Kyllä. Jussi halla meidän täytyy mennä, koska ohjaaja huutaa korva, että mulla on jo kolme minuuttia ylitetty aika. Kiitos oikein paljon sinulle ja kiitos seurasta myös katsojille. Me nähdään